சில பேருக்கு இது புக் ரேக் மாதிரி தெரியும் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் என்னோட லைப்ரரி இந்த புக்ஸ் தான் எனக்கு எப்படி கோடிங் பண்ணணும்னும் எப்படி ஒரு டெவலப்பர் மாதிரி யோசித்து ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி தந்தது இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவை கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் லூப் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கவும் கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க ஏன்னா நானுமே இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க கஷ்டப்பட்டேன் அப்புறம் நான் எப்படி கோடிங் கற்றுக்கிட்டேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் வீடியோ டுட்டோரியல்ஸும் பார்ப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கோடிங் புக்ஸுமே படிப்பேன் ஏன் நீங்கள் வீடியோ டுட்டோரியல்ஸை மட்டுமே வச்சு கோடிங் கற்றுக்கலாமே நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா கோடிங் புக்ஸில் ஒரு கான்செப்டை ரொம்ப டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கான்செப்டை ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு மல்டிப்புள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு நிறைய எரர் வரும் நீங்கள் அந்த எரரை சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோன்னு புரியும் அது சின்ன மிஸ்டேக்காக கூட இருக்கலாம் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது அடுத்த தடவை அந்த சின்ன மிஸ்டேக்கை பண்ண மாட்டீங்க இது மாதிரி நீங்கள் எரர் சால்வ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு கோடிங்கில் எரர் சால்விங் ஸ்கில் அதிகமாகும் ஒரு நல்ல டெவலப்பருக்கு கோடிங்கில் எரர் சால்விங் ஸ்கில் ரொம்பவே முக்கியம் கோடிங்கில் இருக்கிற எல்லா கான்செப்டும் இனி நம்ம தமிழ் டுட்டோரியல் சேனலில் அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இதனால் கான்செப்டை ஈஸியாக இமேஜின் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஈஸியாகவும் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மற்றும் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் அண்டு ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் லெஸ் தென் ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் லெஸ் தென் சிம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் இந்த லெஸ் தென் கீ கொடுத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் சிம்பிள் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் லெஸ் தென் டென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஏன்னா எயிட் வந்து டென்னை விட சின்னது இதுவே லெவன் லெஸ் தென் டென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஏன்னா லெவன் வந்து டென்னை விட பெருசு லெஸ் தென் ஆப்ரேட்டர் ஏரோ டிப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வச்சு நீங்கள் லெஸ் தென் ஆப்ரேட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் வேல்யூ சின்னதாக இருக்கும்போது தான் லெஸ் தென் ஆப்ரேட்டர் வேல்யூவை எவால்வேட் பண்ணி ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரன் பண்ணும் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கிரேட்டர் தென் ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் கிரேட்டர் தென் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் வரும் இப்போது டென் கிரேட்டர் தென் டுவெல்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஏன்னா டென்னோட டுவெல் கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெல் பெருசு இதுவே டென் கிரேட்டர் தென் எயிட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஏன்னா டென்னோட எயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது எயிட் சின்னது கிரேட்டர் தென் ஆப்ரேட்டர் ஏரோ டிப் வந்து ரைட் சைடில் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் சைடில் வேல்யூ பெருசாக இருக்கும்போது தான் கிரேட்டர் தென் ஆப்ரேட்டர் வேல்யூவை எவால்வேட் பண்ணி ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரன் பண்ணும் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் கீபோர்டில் ஈக்குவல் பட்டனை ரெண்டு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வரும் 
இப்போ லெப்ட் சைட் வேல்யூவும் டென் ரைட் சைட் வேல்யூவும் டென் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் வேல்யூ சேமாக இருந்ததுன்னா ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் ஆகும் இதுவே டென் ஈக்குவல் ஈக்குவல் எயிட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஏன்னா டென் அண்ட் எயிட் ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ கிடையாது அதனால் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் ஆகாது இதுவே லெஃப்ட் அண்டு ரைட் சைடில் வேல்யூ சேமாக இருந்ததுன்னா ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் வேல்யூவை எவால்வேட் பண்ணி ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரன் பண்ணும் இனி நம்ம சேனலில் இது மாதிரி அனிமேட்டட் வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்